भैया ये पद मार्क्स तो आप ही लोग बनाते होंगे अरे धूल मिट्टी के अलावा कुछ है यहाँ पर देखिए हमने हिरन बहुत देख लिए अब आप टाइगर दिखाइए <laughs> अरे सर टाइगर बात के थोड़ी रखा जो आप दिखा देंगे <laughs> भारत के ज्यादातर टाइगर सफारी में ऐसा ही होता है फिर कैसे कुछ लोग पूरी की पूरी वाइल्ड लाइफ फिल्म बना लेते हैं तो इस एपिसोड में हम टाइगर ट्रैकिंग करेंगे ताकि आपकी अगली सफारी कुछ बेहतर हो सके सो वाइल्ड लाइफ फिल्मिंग के एक एक एडवेंचर से रूबरू कराने के लिए मैं आपको ले चलता हूं अन्नू भैया के एक्शन पैक बिहाइंड द सीन्स में सो रोल कैमरा एंड एक्शन मैं पिछले पंद्रह साल से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में हूं टाइगर के अलावा भी जंगल में होने वाले हर अतरंगी नज़ारे को कैप्चर करने की कोशिश करता हूं। लेकिन फिर भी इंडियन सफारीज में लोग सिर्फ टाइगर्स को ही देखना चाहते हैं ऐसे में डिसअपॉइंटमेंट रेट बहुत ज़्यादा है अब आप ही सोचिए कि लोग वाइल्ड लाइफ फिल्म कैसे बना लेते होंगे मेरा नाम है अनूप रोहेरा और आज मैं आपको टाइगर ट्रैकिंग के बिहाइंड द सीन्स में ले जाने वाला हूँ मैं दिल्ली से कॉर्बेट नेशनल पार्क जा रहा था अपना रात भर का सफर करके मैं सुबह साढ़े पांच बजे ढेला जोन की एंट्रेंस गेट पे पहुंच गया और वही रास्ता झिड़ना भी जाता है गेट अभी बंद था मैंने गाड़ी खड़ी ही की थी कि एक डियर की जोरदार अलार्म कॉल्स होने लगी इसका मतलब ये था कि टाइगर कहीं आसपास था टाइगर वो कॉल कहीं बहुत पास से आ रही थी इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था मैं गाड़ी में बैठा रहा मगर फिर थोड़ी देर बाद हिम्मत करके मैं गेट तक गया वहाँ पर सिर्फ एक गाइड था हमने वहाँ थोड़ा इंतज़ार किया और धीरे धीरे कॉल जो है वो फेंट हो गई हर बार की तरह मेरे कॉर्बेट के दो साथी प्रेम और मनोज मेरे साथ जाने वाले थे सिक्स फिफ्टीन पर गेट ओपन हुआ और उस दिन हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हमारा दिन इतना इवेंटफुल होने वाला है हमने पहले सुबह वाले टाइगर का थोड़ा सा इंतजार किया और उजाला होते ही ढेला जोन से होते हुए झिड़ना निकल गए कॉर्बेट की मेरी लास्ट वीडियो ढेला की ही है जहां हमने टाइगर तो मिस किया बट अमेजिंग वाइल्ड लाइफ कैप्चर की ये है प्रेम हमारे गाइड प्रेम को वाइल्ड लाइफ की ज़बरदस्त नॉलेज है और मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ ये है मनोज हमारे सारथी मनोज की रास्तों से और लोगों से अच्छी जानकारी है और ये हूँ मैं मेरा काम है इन दोनों की मेहनत को अपने कैमरा में कैप्चर करना और अब शुरू होती है टाइगर ट्रैकिंग बिहाइंड द सीन्स की असली कहानी रेंज में एंटर होते ही हमने टाइगर ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी टाइगर को ट्रैक करने के लिए या तो पग मार्क्स या फिर अलार्म कॉल होती है जैसे डियर की अलार्म कॉल या फिर मंकी की चूंकि रात को टाइगर अपनी टेरिटरी में चलता है इसलिए सुबह हम पग मार्क को जरूर ट्रैक करते हैं अगर मार्क्स रात के होंगे तो उन पर ड्यू होती है जो हमें मिले वो जिप्सी के टायर्स के ऊपर बने थे इसलिए सुबह के थे काफी देर से सन्नाटा था सो प्रेम ने अपनी स्पेशल चाय परोसी प्रेम की चाय मेरे ट्रिप का एक अहम हिस्सा होती है तभी एक डियर की अलार्म कॉल आई और शुरू हुई हमारी पहली रेस मिनट में हम लोग दो टाइगर्स मिस कर चुके हैं दोनों ही टाइगर बहुत एक दूसरे के बहुत क्लोज थे कई लोगों ने एक टाइगर देखा कई लोगों ने दूसरा टाइगर देखा हमने एक टाइगर की थोड़ी सी झलक देखी और उसके बाद वो थोड़ा सा अंदर चला गया दोनों टाइगर्स एक ही फैमिली के थे वरना एक टेरिटरी में नहीं होते पॉसिबली वहाँ उनका किल भी था सफारी का टाइम अब ओवर होने वाला था हमारी टाइगर्स मिलने की उम्मीद अब बढ़ चुकी थी पर अभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हमें बम्पर टाइगर साइटिंग देखने को मिलेगी दो टाइगर्स देखने का चांस था बट लग ने साथ नहीं दिया 
अभी उम्मीद है कि शाम को भी वहीं पे मूवमेंट होगा टाइगर्स का मूवमेंट अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग ज़्यादा होता है जब धूप तेज़ हो जाती है तो वो छाँव में रेस्ट करना पसंद करते हैं और पूरी रात ड्राइव करने के बाद मुझे भी रेस्ट चाहिए था हमारी जो आफ्टरनून सफारी थी वो दो बजे स्टार्ट हुई उस सफारी में हमें चार टाइगर्स मिले टाइगर ट्रैकिंग करते उन चार टाइगर्स तक हम कैसे पहुंचे ये आप बिहाइंड द सीन्स में देखेंगे यूँ समझिए कि उन चारों टाइगर्स ने हमको बहुत छकाया पर अगर हम टाइगर्स को साइड पर रख के बाकी वाइल्ड लाइफ की बात भी करें तो वो भी अनइमेजिनेबल थी आज हम हर इवेंट पे बिल्कुल टाइम पे पहुंच रहे थे हमें कल वाली जगह ही जाना है ये हमारे गेस्ट हाउस के बिल्कुल पीछे है दिन में गर्मी रात में सर्दी और उसके बीच में है धूल और मिट्टी अभी धूप तेज है इसलिए टाइगर मूवमेंट के लिए एक दो घंटे इंतजार करना पड़ेगा पर एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होने के नाते मुझे बाकी एक्टिविटीज पर भी नजर रखनी थी और जैसा मैंने कहा ये वाकई अनइमेजिनेबल था अमूमन लोग टाइगर के लिए पूरा जंगल इग्नोर कर देते हैं मैंने अपनी ढेला रेंज वाली वीडियो में वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के बारे में इतनी छोटी छोटी डिटेल्स दी हैं कि आपका खासकर बच्चों का जंगल देखने का नज़रिया एकदम बदल जाएगा आज नेचर ने मुझे भरपूर मौके दिए इतने ज्यादा कि मैं भूल ही जाऊं कि यहां मैं टाइगर ट्रैकिंग के लिए आया था पूरा वातावरण एकदम शांत लग रहा था पर हमें नहीं पता था कि यह तूफान से पहले वाली शांति थी यह मंकी कॉल थी मतलब उसने टाइगर को देखा था वो लगातार एक जगह देखकर कॉल करता जा रहा था उसका मकसद डियर्स को अलर्ट करना था हमें दिशा मिल चुकी थी अब रेस लगानी सिंगल रोड थी दोनों तरफ जंगल था हम इंतजार करने लगे सामने आती जिप्सी से कंफर्म हुआ कि टाइगर आगे नहीं था पर तभी कुछ हलचल हुई टाइगर रोड की तरफ चल चुका था बस अब टाइम की बात थी ये एक टाइगरस के तीन कब्स में से एक फीमेल थी ये शायद इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी खुद की टेरिटरी बना रही है ये थोड़ी देर और रोड पे चलती बट सामने से तेज आती जिप्सी से ये डिस्टर्ब हो गई और ये फिर अंदर चली गई हम उसके बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगे इसकी पूरी फैमिली वहीं कहीं थी इसलिए हमें थोड़ी और रेस लगानी पड़ी फिर एक और रेस छोड़ो 
और फिर एक आखिरी रेस इनमें से एक माँ एक फीमेल और एक मेल कप से एक फीमेल कप को हमने पहले देखा था इन्होंने एक शिकार किया हुआ है उसी को खाकर ये यहाँ पानी पीने आए हैं इसलिए एक दो दिन से ये यहीं आसपास हैं। कप्स अब इतने बड़े हो चुके हैं कि इन सबकी स्टाइप्स की मार्किंग के बिना इनमें फर्क करना मुश्किल है ये अब आपस में टेरिटोरियल फाइट के लिए भी तैयार है मन तो नहीं है पर कानून तो कानून है सनसेट से पहले इस अमेजिंग साइट को छोड़कर हमें वापस जाना होगा ये वाकई एक अमेजिंग डे था रोज रोज चार टाइगर एक साथ नहीं मिलते हैं मैं सोच रहा था कि कल की सफारी में शायद मेरा मन नहीं लगेगा लेकिन शायद मैं किस्मत साथ लाया था झिरना गेट से बाहर निकलने तक पांचवा टाइगर हाथी के दो परिवार और जाने कितनी छोटी छोटी वाइल्ड टेल्स आज मेरा इंतजार कर रही थी हमें अंदर स्टे करने का टाइम बेनिफिट था बाहर से आती गाड़ियों से हम आधा घंटा पहले थे मनोज और प्रेम फिर से कल वाले टाइगर स्पॉट पर जाना चाहते थे मैं इसीलिए तैयार हो गया क्योंकि मेरे कैमरे को अच्छी सनलाइट चाहिए होती है और मुझे सन का इंतजार था कल तीनों टाइगर यहीं थे पूरा वातावरण फिर से शांत था हमने उस टेरिटरी को छोड़ दिया और दूर आ गए अगली रेस लगाने से पहले सिर्फ एक चाय की कसक थी हमें एक नए टाइगर का मूवमेंट मिल गया और रेस फिर स्टार्ट हो गई मेरे देखते देखते टाइगर अंदर मूव हो चुका था रश काफी हो गया था और सबको पता था कि नेक्स्ट स्टॉप क्या है मैं निश्चिंत था
इस वाले टाइगर को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो अब जंगल से बाहर कोर एरिया में निकल रहा था मुझे लगा अब हो गया पर अभी भी कुछ और कहानियाँ थी जो मेरा इंतज़ार कर रही थी जैसा कि मैंने कहा कि मैं यहाँ किस्मत लेके आया था अभी यहाँ से निकले पाँच मिनट भी नहीं हुए थे कि ये मेल एंड फीमेल एलिफेंट्स हैं जैसे एक दूसरे से रूठ गए हों कोई खाना ढूंढ रहा था कोई पानी तो कोई पानी में सैर कर रहा है कोई सैर करते करते खो जाएगा और कोई किसी को खोना नहीं चाहता देखिए तो है वाइल्ड लाइफ